যেই দেশের লোকেরা কোরআনকে এত ভালোবাসে কোরআনের প্রতি যেই দেশের লোকদের এত ভালোবাসা কোরআনের জন্য যেই লোক যেই দেশের লোকেরা এত দেওয়ানা এত মতোয়ানা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও যারা চুপচাপ হয়ে আল্লাহর কালাম শুনে এই দেশে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক ইসলাম থাকবেই থাকবে मानुष विपदे पड़े गल्प एक मन पड़े एक लोक सफरे बेर सफरे बेर एक जगह दिए जासर आजान लोकटा चिंता कर लो आसर आजान जेहेतु मस्जिद का मस्जिदे ढुके नाम पड़े लोकटा मस्जिदे ढुकल ये लोक नाभिर उपरे हाथ बाधे क्योंकि तरह दुर्भाग्य वो मस्जिद सबा बुकर उपरे हाथ বাঁধে নামাজে সালাম ফেরানোর পরে সবাই মিলে তারা দৌড়ানো শুরু করছে যে তুমি আবার পুরো এলাকা থেকে আসছো এখানে এসে নাবির উপরে হাত বাঁধো লোকটা এদের দৌড়ানো খাইয়া দৌড়াই দিয়ে দৌড়াই দিয়ে এক জায়গায় গিয়ে এদের হাত থেকে নিস্তার পেল হাঁপাচ্ছে এবার হাঁটা শুরু করেছে এবার মাগরিবের আজান হলো আরেক মসজিদে ঢুকলো ঢোকার সময় চিন্তা বাড়লো আসরের নামাজের সময় যে দৌড়ানো খাইছি এখন আর দৌড়ানো খাওয়ার মতো কাজ করব এবার কয় আমি এবার বুকের উপরেই হাত বাঁধবো তাতে আর দৌড়ানো খাওয়া না লাগে লোকটার কি দুর্ভাগ্য এই মসজিদের সময় হাত বাঁধে নাবির উপরে আর সে বাঁধছে বুকে নামাজ শেষে এবার সবাই মিলে তারা দৌড়ানো শুরু করছে এবার দৌড়ানো খাইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক জায়গায় গিয়েছে হাঁপাচ্ছে এরপরে যেতে যেতে এক জায়গায় যাওয়ার পরে এসার নামাজের আজান পড়েছে এসার নামাজের আজান যখন হয়েছে লোকটা আবার খুব দুশ্চিন্তায় টেনশনে পড়ে গিয়েছে আসরের নামাজে এক মুসিবত মাগরিবের নামাজে আর এক মুসিবত আসরের নামাজে নাভির উপরে হাত বাঁধার পরেও দৌড়ানো খাইলাম মাগরিবের নামাজে বুকের উপর হাত বেঁধে দৌড়ানো খাইলাম জানি না এখন কপালে কি আছে কপালে কি আছে যেহেতু জানি না সেহেতু হাত আর নাভির উপরেও না বুকের উপরেও না একদম কপালের উপরে এখন লোকেরা এই দৃশ্য দেখে বলতেছে কি ব্যাপার ভাই তুমি কপালে হাত বাঁধলা কেন সে এবার ঘটনা শোনায় বলতেছে ভাই রে জানি না আপনাদের মসজিদে ঢুকছি কপালে কি আছে এই জন্য সরাসরি কপালেই হাত বেঁধে ফেলেছি जमीन 
থেকে নিধন করা যায় সেই সরণন্তের আদিত্ব হয়েছে এগুলো ভুলে যেতে হবে হজ করেছেন আমরা করেছেন কে কে হাত তুলেন তো মাশাআল্লাহ অনেকে আছেন হাত নামান হারামাইন শরীফাইনে মক্কা মদিনায় যারা নামাজ আদায় করেছেন আপনারা দেখেছেন সেখানে ওলা বললেন বলাল পরে আমিন কেউ আসতে বলে কেউ জোরে বলে কোন ঢেলা ঢেলি আছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও তো একাধিক বার গিয়েছি আমি একবার এশার নামাজ আদায় করছি মসজিদে হারামে ফজিলাত শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস নামাজে ইমামতি করছেন আমার পাশে এক পাকিস্তানি দাঁড়িয়েছে আব্দুর রহমান সুদাইস সুরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত শেষ করছেন এখন আমি আসতে বলেছি আর আমার পাশের পাকিস্তান এসে বলছে এখন সালাম ফেরানোর পরে পাকিস্তানি আমারে বলে নাই কিরে তুই আসতে বললি কেন আমিও তাকে বলে নাই কিরে তোর কি বেশি তেল হয়েছে নাকি এত জোরে বলছো কেন কেউ কাউকে কিছু বললাম না আবার যারা হজ অপরা করেছেন দেখেছেন কেউ বুকের উপরে কেউ নাভির উপরে আব্বুলি বা জাবের তারা হাত বাঁধে না কিন্তু ওখানে কোনো ঠেলা ঠেলি হয় কেউ করে আমার ভাইয়ের সাথে আমার মতে রমিল থাকবে কিন্তু আমার মতকে সে রেসপেক্ট করবে তার মতকে আমি রেসপেক্ট করব মতভেদের কারণে আমরা দলভেদ করব না দিস ইজ দা বিউটি অফ ইসলাম এটাই ইসলামের সৌন্দর্য আমরা আজ কি করছি এ দল সেই দল এগুলো দলাদলি করতে করতেই তো আমাদের অবস্থা আমরা খারাপ করে ফেলেছি আজ ঐক্যের আলোচনা আমরা কেন করছি এত ওয়াজ দসিহত দিয়ে কি হবে আমরা যদি খালি উম্মতের ঘরে আগুন লাগাতে থাকি একটু পানি ঢালেন সবাই কেমনে এক হওয়া যায় কিসের আওয়ামী লীগ কিসের বিএনপি কিসের জামাত কিসের হেফাজত আর কিসের কি আমরা যারা এক আল্লাহ বিশ্বাস করি আমাদের কিতাব যাদের একটা আমাদের নবী যাদের একজন আমাদের সবার পরিচয় আমরা মুসলমান যাদের পরিচয় মুসলমান আমরা সবাই যদি দলের উপরে মতের উপরে আমাদের এই দিন ইসলামকে প্রায়োরিটি দিতে পারি সবাই যদি দল মতের উপরে কোরআনকে প্রায়োরিটি দিয়ে সবাই যদি সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে তথা কথিত বাম রাম নাস্তিকার ইসলাম বিরোধীরা এই দেশে অবস্থান করে ইসলামের শেয়ারের উপরে আক্রমণ করে কথা বলার সাহস আর কোনোদিন পাবে না আজ আমরা সামান্য মত পার্থক্যের কারণে একজন আরেকজনকে দেখতে পারি না একজন আরেকজনের কথা শুনতে পারি না এই জন্য দেখা যায় আমাদের উপরে জুলুম নির্যাতন বাড়ছে না কমছে আপনাদের কথা কি বলবো আগে আপনারা আমাদের কাছে দোয়া চাইতে নজর দোয়া করবেন আমরা যেন ঠিকঠাক থাকি আমাদের জন্য দোয়া করবেন এখন আমাদের অবস্থা খারাপ ভয়ঙ্কর সময় আসতেছে বলতে হবে আপনারাই দোয়া করেন আমরা যেন ঠিকঠাক থাকতে পারি বেশি না সামান্য মাস আরো যত পার্থক্যের কারণে এক আলেমের সাথে আরেক আলেমের দ্বন্দ্ব এক আলেম আরেক আলেমকে দেখতে পারে না পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি সফল ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফল সফল ডুব ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফল সফল ডুব পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি খেতির নেশায় আলেমের মন ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত এই সময় 
রোজির সব কাজে তাই জালিমের হাতে ন্যস্ত নিজের হিসেব করে না হলে মন্দের কথা ভাবে चिंते जालिमेर हाथ चले ग सजान घर जालिमे जालिमे दस्ती जालिमे जालिमे दस्ती पथे ठिकाना जाना नहीं कारो के कथाय पा सस्ती के कथाय पा सस्ती
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أله وله تم جل جلاله ششكرة جينا جي تمر كنوغا أله وله تم جل جلاله शेषकोरतुमान शेष कर तो जाए नगे तुम अल्लाह अल्लाह तुम मटीरा तुम के प्रथम सृष्टि करिया घोषणा करिया दिले श्रेष्ठ बोलिया तुम मटीरा तुम के प्रथम सृष्टि करिया घोषणा करिया दिले श्रेष्ठ बोलिया ताई नूर रिफ़ेरिश्ता कोरे आदम के सिज़दा ओ ताई नूर रिफ़ेरिश्ता कोरे आदम के सिज़दा तुम ही शोभर ची दिले मातिर मानुष के शम्मान अल्लाहु अल्लाहु तुम ही जल्ले जलालु शेष को रतो जाए ना के तुम्हार गुनोगा अल्लाहु अल्लाहु शिशु मुसानो बीरे जो खुन दुश्मनेरी डोरे शिंधु के भोरे यदिले भाषाए शागोरे शिशु मुसानो बीरे जो खुन दुश्मनेरी डोरे शिंधु के भोरे यदिले भाषाए शागोरे रने चिलो जहर भाई शेथाई पेलो शे अस्राई रने चिलो जहर भाई शेथाई पेलो शे अस्राई शे दुश्मनेरी हाथे तहर बचाईले प्राण अल्लाहु अल्लाहु तुम ही जल्ले जलालो हो शिशकोरा तो जाए नगे तुम अर गुनोगाल अल्लाहु अल्लाहु तुम ही जल्ले जलालो हो शिशकोरा तो जाए नगे तुम अर गुनोगाल अल्लाहु अल्लाहु बांग्लादेशी अत्तम तो शुभ पुरी चितो और इतने जो बाई नौखली जलार अंतर को तो नौखली जलार कोबीर हाथों को जलार भूयर हाथ 
দারুল কোরআন মাদ্রাসার যুগে আয়োজিত আজকের এই তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী অধিবেশনের মোহতারা শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি বিশিষ্ট আলেমে দিন অত্র অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দিনী বিদ্যাপীঠ বইয়ারহাট দারুল কোরআন মাদ্রাসার সম্মানিত সভাপতি আপনাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত মুখ সকলের প্রিয় এবং ভালোবাসার মানুষ হাফেজ মাওলানা নূর হুসাইন সাহেব আতল আল্লাহ আমরাহ ওবারক আল্লাহ ফি হায়াতিহ আমরা সবাই বলি আমিন আজকের মাহফিলে সম্মানিত প্রধান মেহমান বাংলাদেশের কিংবদন্তি আলেম দিন উস্তাদুল আসাদিরা আমাদের মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাসিবুর রহমানদের প্রেরণার বাতি ঘর আমাদের অনুপ্রেরণার জায়গা যিনি বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করানুল করিমের অমিয় সুধা পৌঁছাবার কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের মাথার মুকুট বাংলাদেশের সকল অঙ্গনে সর্বাধিক পরিচিত নাম মুফাসির কোরআন আল্লামা লুৎফুর রহমান সাহেব বারক আল্লাহ হুফি হায়াতিহি ওয়াহ আলে মাহফিলে কথা বলেছেন হজরত মাওলানা আব্দুল কাদের হেলালি কথা বলেছেন হজরত মাওলানা আজিজুল্লাহ সাহেব আল্লাহ তালা সকলের হায়াত আইন এবং আমলের মধ্যে বারাকা দান করুন আমরা সবাই বলি আমিন মাহফিলে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট বাংলাদেশ সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব আবুল আসেল সাহেব উপস্থিত রয়েছেন সাতনন বাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের জননন্দিত চেয়ারম্যান অত্র অঞ্চলের গণমানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব আপনাদের সকলের প্রিয় মানুষ জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব উপস্থিত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মিরন জনাব জসীম উদ্দিন শাহিন তারাও সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন ওলামাই কেরাম উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ সামাজিক নেতৃবৃন্দ মাহফিলে এসেছেন বিভিন্ন মাদ্রাসার ওলামাই কেরাম যাদের ছাত্র হতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম এসেছেন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকবৃন্দ আমার সামনে বসে আছেন আমার পিতৃতুল্য সম্মানিত বাবারা উপস্থিত আমার কলেজার টুকরা প্রিয় যুবক এবং তরুণ ভাইয়েরা মিডিয়ার প্রিয় কর্মী ভাইয়েরা পর্দার অন্তরায় থেকে যারা শুনছেন সম্মানিত মা এবং বোনেরা প্রাণ প্রিয় সম্মানিত নোয়াখালী বাস আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আমাদের সকলকে সুস্থতার সাথে বাঁচিয়ে রেখে কোরআনের এই বরকতময় মাহফিলে আসার তৌফিক যিনি দিয়েছেন তিনি কে সেই রবের জন্য হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আবেগ অনুভূতি উজার করে দিয়ে আমরা সকলেই খুশি মনে প্রাণবন্ত আওয়াজে করছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই প্রোগ্রাম যারা কষ্ট করে অর্গানাইজ করেছেন আল্লাহ তালা যেন তাদের এই কষ্টকে শ্রম মেহনতকে কবুল করে নেন এই মাহফিলে আমরা যারা এসেছি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলের জিন্দেগির গোনাহ গুলো মাফ করে দেন ইন দ্য ডে অফ রিসারেকশন কাল কামতের কঠিন বিভীষিকাময় দিনে এই মাহফিলকে যেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দয়া করে তার জান্না দান করেন আমরা সবাই আল্লাহ তালার দয়া চাই তো আল্লাহর দয়া চাই না কে কে একটু হাত তুলেন তো এরা নোয়াখালের মানুষ এরা ফুললি কনসেন্ট্রেট মাসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের মাহফিলে আমরা বসেছি এই মজলিস থেকে আমরা যদি বেনিফিটেড হতে চাই যদি আমরা এই মাহফিল থেকে আমরা কিছু জানতে চাই শিখতে চাই মাহফিলের আলোচনা থেকে যদি আমরা উপকৃত হতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেককে দুটো কাজ করতে হবে যদি আমার কথা শুনে থাকেন বুঝে থাকেন 
জবাব দেন তো এই মাহফিলে আমরা বসেছি এখন আমল করব কয়টা আর জোরে বলেন দুইটা রব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়াইদা কুরিআল কুরআন ফাস ওয়াইদা কুরিআল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াইদা কুরিআল কুরআন যখন কোরআন পাঠ করা হবে কোরআনের আলোচনা হবে ফাস্তামিউ লাহু দিলের কান দি ফুললি কনসেন্ট্রেট হয়ে তা শ্রবণ করো এক নাম্বার কাজ মনোযোগী হয়ে আল্লাহর কালামের কথাগুলো শোনো দুই নাম্বার ও আনসিতু সাইলেন্ট হয়ে যাও চুপচাপ হয়ে যাও নীরব হয়ে যাও কথাগুলো মোল্লা না আল্লাহ আরো জোরে বলেন এই কথাগুলো কার কোরআনের মাহফিলে আমরা এসেছি কাজ করব কয়টা জুড়ে বলেন এক নাম্বার দেখি কে বলতে পারেন বলেন তো নখারের মানুষ তো আলোচনায় পার্টিসিপেট করবে আমি শুনেছি এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নখারের ছেলেই ফার্স্ট হয়েছে তো নখারের মানুষ তো আলোচনায় পার্টিসিপেট করার কথা রেসপন্স করার কথা করবেন তো ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের এমন কোন সেক্টর নেই যেখানে নোয়াখালের মানুষ এতেই বোঝা যায় নোয়াখালের মানুষ অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ভদ্র মানুষ ঠিক বললে তো হবে না এর বহিঃপ্রকাশ এখানে ঘটা লাগবে সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে কাজ হবে দুইটা এক নম্বর ফুললি কনসেন্ট্রেট হয়ে দিলের কান দিয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে হবে দুই নম্বর আল্লাহর কালামের কথা শুরু হয়েছে সবার কথা বন্ধ থাকবে এখানে আর কোন কথা চলবে না কারো ঠোঁট নড়বে না কারো জবান নড়বে না কারণ এখানে যার কথা শুরু হয়েছে তিনি কে কোন কথা আর চলবে না একদম চুপ এই অর্ডারটা কার দুটো কাজ যদি আমরা করি রেজাল্ট কি ফলাফল কি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ কুম তোর হামন সম্ভবত তোমাদেরকে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ আমরা আল্লাহর দয়া চাই কি চাই না আল্লাহর দয়া ছাড়া দুনিয়া আখেরাতে আমরা নাজাত পাবো সম্ভব নয় আল্লাহর দয়া ছাড়া কামতের দিনও আমরা নাজাত পাবো না শুধুমাত্র আমল দিয়ে কামতের দিন কোন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না শুধুমাত্র আমল দিয়ে আল্লাহর দয়া ছাড়া শুধু আমল দিয়ে কোন মানুষ কামতে জান্নাতে যেতে পারবে কি এমন আমল করেছেন আপনি যে আপনি শুধুমাত্র আপনার আমল দিয়ে জান্নাতে চলে যাবেন আল্লাহর দয়া ছাড়া আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না তামতের দিন আল্লাহ তালা এমন একজন নেকার বান্দাকে ডাকবেন যে লোকটা সারা জীবন এত বেশি নেকির কাজ করেছে এত বেশি ভালো আমল করেছে ফেরেস্তা যেই লোকটার পাপের খাতা ওপেন করতে পারে নাই যার পাপের খাতা পুরোপুরি ব্ল্যাঙ্ক একেবারে খালি কলমের দাগ লাগাতে পারে নাই ফেরেস্তা এমন একজন নেকার বান্দাকে আল্লাহ তালা ডেকে বলবেন যাব আমি আমার আমল দিয়ে জান্নাতে যাব সারা জীবন বহু নেক আমল করেছি অনেক ভালো আমল করেছি এই আমল দিয়ে আমি আর জান্নাতে ঢুকতে চাই রব্বুলকে ডেকে বলবেন শুনেছে নাকি আমার এই গোলাম কি বলল সে নাকি আমার দয়ায় জান্নাতে যেতে চায় না সে নাকি তার আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে চায় আমিও দেখতে চাই আমার এই গোলাম কতটুকু নেক আমল করেছে আমি দেখতে চাই আমার বান্দার নেক আমলের পরিমাণ বেশি নাকি আমার বান্দার প্রতি প্রদত্ত আমার দয়ার পরিমাণ বেশি রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলবেন আমার ফেরেস্তারা আমার এই গোলাম তার জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবন পর্যত নেক আমল করেছে আমার বান্দার সমগ্র জীবনের নেক আমল গুলোকে মিজানের এক পাল্লায় রাখো আর আমি আমার বান্দার প্রতি অগণিত দয়া করেছি আমার আপনার প্রতি রব্বুল আলমিন কত যে দয়া করেছেন কত নামত তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন 
কি নিয়ামতের সাগরে তিনি আমাদেরকে ডুবিয়ে রেখেছেন নিয়ামতগুলোর যদি আমরা গণনা শুরু করি বলেন তো গুনতে গুনতে কি কোনোদিন শেষ করা যাবে নাকি এইজন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনুল করিমে বলেছেন ওয়া ইন তাউদু নিয়ামাতাল্লাহি লা তুহসুহা তোমাকে এত নিয়ামত দিয়েছি নিয়ামতগুলোর যদি গণনা শুরু করে দাও বান্দারে গুনতে গুনতে তুমি কোনোদিন তা শেষ করতে পারবা না তত্ত্ব প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সাধনের ফলে এখন আমরা বহু জিনিস জানতে পেরেছি বহু অজানা জিনিস এখন আমরা জানতে পেরেছি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ফলে দুনিয়া থেকে সূর্যের ডিসটেন্স কত সেটা আমরা তা জানতে পেরেছি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ফলে কোন মহাসাগরের আয়তন কত সেটাও আমরা জানতে পেরেছি তত্ত্ব প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা এত কিছু জানলেও বলেন তো আজ পর্যন্ত আল্লাহর নিয়ামত গুলো কি কোন বিজ্ঞানী গণনা করে করে শেষ করতে পেরেছে নাকি শেষ করা যাবে নাকি এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন গুনে গুনে কোনোদিন শেষ করতে পারবে না আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদেরকে ডেকে বলবেন আমার ফেরিস্তা না আমি আমার বান্দার প্রতি অগণিত দয়া করেছি এত দয়ার দরকার নাই সুন্দর এই পৃথিবী দেখার জন্য আমি আমার বান্দাকে দুটি চর্ম চক্ষু দিয়েছিলাম দুটি চক্ষুর দরকার নাই একটা চক্ষু নামক দয়াকে মিজানের আরেক পাল্লায় রাখো ফেরিস্তারা যখন ওই বান্দার গোটা জীবনের নেক আমলগুলোকে মিজানের এক পাল্লায় রাখবে আর আরেক পাল্লায় যখন আল্লাহর দেওয়া একটা চক্ষু নামক দয়াকে রাখবে দেখা যাবে বান্দার সারা জীবনের নেক আমল চাইতে আল্লাহর দেওয়া একটা চক্ষু নামক দয়ার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে বান্দা তার ভুল বুঝতে পারবে বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে বলবে ও গো আল্লাহ বুঝতে পেরেছি আমি আজ আমি কেবল মাত্র আমার আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো না যদি আমার উপরে তুমি রকম না করো এহসান না করো দয়া না করো দয়া করে তোমার এই গুলামকে তুমি মাফ করো আর তোমার দয়ায় তোমার জান্নাত আমায় দান করো আল্লাহ তারা ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলবেন আমার ফেরেস্তারা তাকিয়ে দেখ এতক্ষণ পর আমার এই গুলাম লাইনে এসেছে এতক্ষণ পর সে বুঝতে পেরেছে আমার দয়া ছাড়া আর না চাঁদ পাওয়ার কোনো উপায় নাই আল্লাহ তালা তার গোলাম কেটেকে বলবেন আমার গোলাম আয় আয় তুই যে তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস এই জন্য আমি তোকে মাফ করে দিলাম আর আমার দয়ায় আমার জান্নাত তোকে দান করে দিলাম আর কিছু যে চাই না আমি চাই গো না আল্লাহ তোমার কাছে আমার আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের বলেন আমি আল্লাহ দয়া ছাড়া যত বড়ই বুজুর্গ হুন না কেন আপনি নাজাত পাওয়া সম্ভব সমানে তো ভাইয়েরা আল্লাহ যদি কাউকে হিসাবের জন্য ধরেন ও আটকে যাবে এই জন্য নবীজি বলেছেন মান্নু কেশা ও দিবা যার কাছে হিসেব চাও হবে সে ধরা খাবে হিসাব যদি আল্লাহ চান আপনি বাঁচতে পারবেন না নবীজি বললেন মান্নু কেশা উদ্দিবাদ যার কাছে আল্লাহ কামতের দিন হিসেব চাইবেন সে ধরা খেয়ে যাবে না যা তার পাবে না সহজ করা হবে তাহলে সহজ হিসাবের মানহাজটা কেমন হবে সহজ হিসাবের সিস্টেম মেথডটা কেমন হবে নবীজি তখন বললেন আয়সা কষ্ট সহজ হিসাবের মেথড হলো সহজ হিসাবের পদ্ধতি হলো আল্লাহ যদি তার কোনো বান্দার প্রতি দয়া করে তাকে যদি তিনি মাফ করে জান্নাতে দিতে চান তাহলে বান্দার হাতে থাকা আমলের খাতা আল্লাহ দেখবেন কিন্তু যাচাই বাচাই না করে আল্লাহ দয়া করে তাকে জান্নাতে ঢুকাই দিবে খালি আবেগে সুবাহ আল্লাহ বললে চলবে না ব্যাপারটা বুঝতে হবে এই যে আপনাদের ভুইয়ার হাট বাজারে ফর এক্সাম্পল আপনার একটি দোকান আছে আপনি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে ট্যুরে গেলেন কক্সবাজারে তিন দিন থাকবেন আপনার দোকানের কেশিয়ার বা ম্যানেজার ছেলেটাকে ডেকে বললেন শোনো আমি তিন দিনের জন্য কক্সবাজার ট্যুরে যাচ্ছি 
আমার ফ্যামিলি সহ এই তিন দিন দোকানের দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম হিসাব নিকাশ ঠিকঠাক রাখবা তোমার কাছেই দায়িত্ব দিলাম তিন দিন পর আপনি ব্যাক করলেন তিন দিন পর আপনি যখন ফিরে আসলেন এরপরে আপনার দোকানের এই কেশিয়ার বা ম্যানেজার আপনার কাছে হিসাব নিয়ে হাজির কি নিয়ে হাজির হিসাব দেখেন হিসাব দেওয়ার নমুনাটা কেমন এখন মনে করেন সে আপনাকে হিসাব দিচ্ছে স্যার আপনি ছিলেন নাই তিন দিন এই এই খাত থেকে এত টাকা আয় এই এই বাবদ এত টাকা ব্যয় হয়েছে এই কাজ এভাবে হয়েছে এই কাজ এইভাবে হয়েছে আপনি মনে করলেন আমার ম্যানেজার ছেলেটা আমার বিশ্বস্ত কেশিয়ার ছেলেটা আমার বিশ্বস্ত এত আর দেখার কি দরকার আপনি বললেন দাও ইটস ওকে ঠিক আছে যাও এটা হিসাব গ্রহণের একটা সিস্টেম আরেকটা সিস্টেম হলো এই ছেলে আপনাকে হিসাব দিচ্ছে আর আপনি বলতেছেন এদিকে এই কাজটা এমনি করলে না কেন এখানে এত টাকা খরচ হইল কেমন এই কাজটা এভাবে করলে না কেন এটা তো এভাবে করলে আরো ভালো হইতো অর্থাৎ ম্যানেজার বা কেশিয়ার হিসাব দিচ্ছে আর আপনি কথায় কথায় তাকে জেরা করছেন বলেন তো এই হিসাব নেওয়ার পরের পদ্ধতিটা সহজ না আগের পদ্ধতিটা সহজ আচ্ছা আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন কেমতির দিন আপনার আমার প্রত্যেকের হাতে আমল নামা জেনে দিবেন তিনি কে আল্লাহ যদি বলেন কি রে পাঁচ বক্ত তো নামাজ পড়ছিস ঠিক আছে সাজদায় এমনি দিলি না কেন এই কাজটা এভাবে করলে না কেন যদি ওই কেশিয়ার কে যেভাবে মালিক কথায় কথায় জেরা করেছে আপনাকেও যদি আল্লাহ কথায় কথায় জেরা শুরু করে বাঁচার উপায় আর যদি ওই প্রথম পদ্ধতি ওটা দেখবে বলবে সকে ঠিক আছে এইভাবে যদি হয় ওই যে আম্মা যান আয়সা কেন বিজি জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ কাউকে দয়া করতে চাইলে দেখবেন যাচাই বাচাই করবেন না আল্লাহ বলবেন যা দৌড় দিয়ে আমার যান মতো সুভাষ এটা সহজ হিসাব এই রকম সহজ হিসাব আমরা চাই কি চাই না নবীজি নিজে এই রকম সহজ হিসাবের জন্য দোয়া করতেন আল্লাহ সবাই মন খুলে আমার সাথে বলেন আল্লাহ আমাদের কাজ থেকে আপনি সহজ করে হিসাব নিয়ে खूब लम्बा बक्तव्य दीबना पब्लिक बसि गेदारिंग कष्ट जन ना शर्टकाट कि जीवन परिवर्तनमूलक किस कथा জীবন গঠনের জন্য কাজে লাগে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে আজ আল্লাহর কোরআন থেকে তুলে ধরবো ইনশা আল্লাহ প্রত্যেকটি কথা যেন আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমল করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তো উফিক দান করেন সম্মানিত ভাইয়েরা এখানে আমরা যারা এসছি এখানে কেউ এক একজন এক এক পরিবারের সদস্য এক একজন হয়তো এক এক এলাকা কিন্তু আপনারা আমাকে বলেন তো এক একজন এক এক পরিবারের এক একজন এক এক এলাকার হলেও মৌলিকভাবে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কয়টি পরিবারের সদস্য আরো জোরে বলেন তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরা হোক না সে হিন্দু হোক না সে বৌদ্ধ হোক না সে খ্রিস্টান হোক না সে যে কোনো ধর্মের মানুষ ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরা মৌলিকভাবে এক পরিবার থেকে এসছে সেই পরিবারের নাম হচ্ছে আদাম আর হাওয়া পরিবার পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মূল উৎস এক সবাই একটি পরিবারের সদস্য সেই কথা রব্বুল আলমিন স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওরানুল করিমের উনপঞ্চাশ নম্বর সুরাত সুরতুল হজুরাতের তেরো নম্বর আয়তে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন হ্যাঁ মানব জ্যোতি আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ আর এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এরপরে আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারো গোটা দুনিয়ায় অনেক বংশ বিস্তার হয়েছে মানব বংশের বিস্তার সাধিত হয়েছে কয়টি পরিবার থেকে আরো জোরে বলেন এক পরিবার থেকে গোটা দুনিয়ার মানব বংশের বিস্তার সাধিত হয়েছে সবার কিন্তু মূল উৎস এক সবার মূল উৎস এক অনেকে বুঝতেই পারতেছে না হুজুর আজকে কি নিয়ে আলোচনা করতে চায় এমন জায়গা থেকে আজকে শুরু করছে শোনেন আলোচনার বিষয়টা আগেই বলে দিই আজকের আলোচনার বিষয় হলো 
মানুষ যেহেতু এক পরিবারের সদস্য এক জায়গা থেকে আসছে অনৈক্য শুরু হয়েছিল কোন জায়গা থেকে আর এই ঐক্যের খুঁটি ভেঙে দিয়ে ঐক্যের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ঐক্যের এই বন্ধন নষ্ট করতে করতে আজ এত অনৈক্য কোথায় কিভাবে হলো এরপরে আজকের এই জায়গায় কেমনে আসলাম উম্মার অনৈক্যের কারণ এবং ঐক্যের গুরুত্ব আর কিভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবে এগুলা নিয়ে আজকে কথা হবে হিংসা মোটামুটি ধারণা পেয়েছেন তো শুরুর জায়গা থেকে তো আসতে হবে কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সকল মানুষ এক উম্মত ছিল এক তাহিদের পতাকা তোলে আবদ্ধ ছিল কোন ধর্ম ছিল না কোন বর্ণ ছিল না আলাদা আলাদা বংশ ছিল না সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ এক পরিবার থেকে এসেছে আর তখন কানা আল্লাহ মাদুর শিখা দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন কানার নাস মানুষেরা ছিল উম্মত ওয়াহিদা এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবার শোনেন এক উম্মতকে বিভক্ত করল কারা পৃথিবীর ইতিহাসে ঐক্যের ফাটল প্রথম ধরিয়েছে কারা সেই ইতিহাস বলে এরপরে আপনাদেরকে নিয়ে আসব আজকের এই জায়গায় আজ মনে হয় গুতাগুতি নাই খেলা ঠেলি নাই একজন কয় আমি আহলে আদিস আরেকজন হানাফি আরেকজন কৌমি আরেকজন আলিয়া আরেকজন ঠান্ডা শুননি আরেকজন গরম শুননি আগে ভাগে তো সব বললে আলোচনাটা মিলবে না এতটুকু পর্যন্ত আসবো এই জন্য আমাকে বিশ মিনিট সময় দিতে হবে কয়েক মিনিট করি কোথার থেকে কি হলো এই জন্য শুরু করেছি এভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কয়টা পরিবারের সদস্য এক পরিবার থেকে মানব বংশের বিস্তার ঘটেছে এরপরে আস্তে আস্তে করে কিভাবে এই অক্ষের বন্ধন নষ্ট হলো সবাই তো এক উম্মত ছিল এই কথা রব্বুল আলমিন কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন কোরআনুল করিমের একুশ নম্বর সুরা সুরাতুল আম্বিয়া এর বিরানব্বই নম্বর আয়াত থেকে রব্বুল আলমিন বলছেন এই উম্মত এক ছিল এদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা ছিল না ভেদাভেদ ছিল না এবং আল্লাহ বলেছেন ও আর রব্ব কুম সবার রব আমি একজন আমার ইবাদত করো এরপরে তোমরা কি করলে এরপরে তোমরা নিজেদের কার্যকলাপের কারণে আস্তে আস্তে বিভক্ত হওয়া শুরু করলে আর পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিভক্তি প্রথম ধরিয়েছে যারা নুহ আলাইহিসালামের কৌম তারা আমি শুরু থেকে শুরু করেছি ভালো করে শোনেন এই পৃথিবীতে ঐক্যের বন্ধন সবার আগে প্রথমে নষ্ট করেছে নুহ আলাইহিসালামের কম আদম আলাইহিসালামের ছেলে পেলে বংশধর যারা ছিল সেখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিল কথা বলেন না কেন অন্য কোনো ধর্ম ছিল সবাই এক তৌহিদের পতাকা তোলে আবদ্ধ আদম আলাইহিসালাম দুনিয়া থেকে চলে গেলে আদম আলাইহিসালাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে নুহ আলাইহিসালাম দুনিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত প্রায় দশটি জেনারেশন দশটি জেনারেশন চলে গিয়েছিল কয় জেনারেশন এটাকে নোয়াখালের আঞ্চলিক ভাষায় কি বলে জেনারেশন কে হ্যাঁ যেমন আমার বাড়িতে সিলেটে আমাদের সিলেটে বলে দশ সিরি দুই সিরি তিন সিরি মানে দুই দুই জেনারেশন তিন জেনারেশন আপনার আঞ্চলিক ভাষায় কি বলেন প্রজন্ম না যাই হোক দশ প্রজন্ম শোনেন ভাইয়া শোনেন এখানে খুব একাডেমিক আলোচনা শুরু হয়েছে ভালো করে শোনেন এখানে যারা উঠাউটি করতেছে এরা ওই এরকম পাবলিকই আর যারা আসে এরা ওই পুরোটা শুনতেই এসেছে ওই কে উঠাউটি করে এটা আমার দেখার বিষয় না তবে উঠাউটির টাইম আসে বিশ মিনিট ওই বিশ মিনিট পরে যে উঠবে আমি কিছু বলবো না পাবলিক ভাববে মনে হয় উজরের কথাটা তার সাথে মিলছে আমি ঐক্যের ফাটল ঐক্যের বন্ধন নষ্ট করে চেলারা ক্যাপটা নষ্ট করলে সেটা শোনাচ্ছি তো আদম আলাইহিসালাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নুহ আলাইহিসালাম দুনিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত মাঝখানে দশটি জেনারেশন গ্যাপ ছিল দশ জেনারেশন চলে গিয়েছে এর মধ্যে কোনো নবী রাসুল আসে আদম আলাইহিসালাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নুহ আলাইহিসালাম দুনিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত এই যে দশ জেনারেশন এই জেনারেশনের ভেতরেই সর্বপ্রথম তাওহিদবাদী উন্মতের বিভক্তি ঘটেছিল নু আলাইহিসালামকে রব্বুল আলমিন যেই বংশে যেই কৌমের জন্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন 
সেই কবের সেই কবের মধ্যে পাঁচজন আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিল জুরে কোন কয়জন নোয়াখালীর মানুষের মতো জবাব দিয়ে বলেন কয়জন আর জুরে এই পাঁচজনের নাম আল্লাহ কোরআনে তুলে দিয়েছেন সূরা নুহের ভিতরে ওয়াদ সুয়াব ইয়াগুস ইয়াউক নাসা কয়জন এরা ছিল নুহ আলাইহিস সালামের বংশের মানুষ এরা অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন খুব মুত্তাকি পরহেজগার ছিলেন এরা যখন মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল পরবর্তী প্রজন্মকে শয়তান এসে পজিটিভলি ধোকা দিল শয়তান বলল তোমাদের বংশের মধ্যে এই পাঁচজন মানুষ বড় মুত্তাকি আল্লাহওয়ালা পরহেজগার ছিল সুতরাং আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে তাদের কবরের পাশে গিয়ে আগে তাদের কাছে চাও যেহেতু তারা আল্লাহর বেশি নয় কট্টশীল তারাই তোমাদের কথাগুলো আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে এইভাবে সর্বপ্রথম তাহিদবাদী উন্মতের মধ্যে শিরকের মাধ্যমে কবর পূজার মাধ্যমে উন্মতের ফাটল দড়িয়েছে তারা দেখা গেল শয়তানের ধুকায় পরে এর আগে কবর পূজা শুরু করল এই প্রজন্মের লোকদেরকে লোকদেরকে শয়তান ধুকা দিয়ে কবর পূজারই বাড়ালো পৃথিবীতে মূর্তি পূজা শুরু হয়েছে পরে কবর পূজা শুরু হয়েছে আগে একটু পরে আমি আয়াতটা বলে তারপরে সব বলবো ঘটনাটা আগে বলে নেই শয়তান এই প্রজন্মের লোকদেরকে ধুকা দিয়ে কবর পূজারি বানালো এই প্রজন্মের লোকেরা যখন দুনিয়া থেকে চলে গেল নেক্সট জেনারেশন পরবর্তী প্রজন্মের লোকদেরকে শয়তান ধোকা দিল শয়তান বলল তোমাদের পূর্ববর্তী পাঁচজন আল্লাহওয়ালা মানুষদেরকে তো মানুষ আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে এদেরকে যেন মানুষ ভুলে না যায় মানুষ যেন তাদেরকে স্মরণ রাখে এই জন্য এই পাঁচ জনের প্রতিকৃতি বানাও শয়তানের ধোকায় পরে এরা পাঁচ জনের প্রতিকৃতি বানালো শয়তান বলল এদের পূজা করা লাগবে না শুধু তাদের তাদের প্রতিকৃতি দেখে তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবা আর সবাইকে বলবে এদের মতো আল্লাহওয়ালা হওয়ার চেষ্টা করো এইভাবে শয়তান এই প্রজন্মের লোকদেরকে ধোকা দিয়ে মূর্তি বানালো মূর্তি তৈরি করালো এবার এরা যখন দুনিয়া থেকে চলে গেল পরবর্তী প্রজন্মকে শয়তান ধোকা দিল যে মূর্তিগুলো তোমরা দেখছ তোমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু এই মূর্তিগুলোরই পূজা করেছে সুতরাং তোমরাও এই মূর্তিগুলোর পূজা করো শয়তানের ধোকায় পরে এবার এই প্রজন্মের লোকেরা মূর্তি পূজারি হয়ে গেল নুহ আলাই সালামকে রব্বুর আলমিন শিরকে নিমজ্জিত এই কৌমের এই কৌমের জন্য নবী বানিয়ে পাঠালেন নুহ আলাই সালাম এসে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এইরকম খেতা মার্কা নেতা গুলোই বাধা হয়ে আগে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস আপনি শুনেন এ ভাই বৃষ্টি চলে আসবে রে ভাই আমারে বলতে দেন আজকে তাহলে দেখেন স্লোগান দিয়ে না প্লিজ আমারে আমারে কথাগুলো বলতে দেন বৃষ্টি চলে আসবে বলতে দিবেন তো ইনশাল্লাহ খুব মজার কথা আসতেছে সামনে মুসা নুহ আলাইহি সালাম দাওয়াত দিলেন নুহ আলাইহি সালামের বিরোধিতা করে এরা কি বলেছিল এদের কথা গুলো রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের তেইশ নম্বর সুরা সুরাতুল মকমিনের বায়ান্ন নম্বর আয়াত থেকে দূরিয়ে দিয়েছেন সুরাত সুরা এক সুরাতুল <laughs> নেতারা বলেছিল খবরদার নুহ এর কথা শুনবো না নুহ এর কথা শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তাউহিদের পতাকা তল থেকে অনৈক্যে ঐক্যের বন্ধন নষ্ট করে ছিটকে গেল যারা নুহ আলাই সালামের কৌমের লোক হলো তারা তাহলে সব মানুষ এক দিনের পতাকা তুলেছিল সর্বপ্রথম শিরকিয়াদের মধ্য দিয়ে এক সাইডের মানুষ সেপারেট হয়ে গেল এই উম্মার অনেক আস্তে আস্তে শুরু হলো এরপরে পৃথিবীতে আল্লাহ তালা যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে 
মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী পাঠিয়েছেন সব নবীদের দাওয়াত এক ছিল না দুই রকম ছিল সবাই বলেন এক রকম নাকি দুই রকম ছিল আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের জন্য সেই দিনকে সেই জীবন ব্যবস্থাকে নির্ধারণ করা হয়েছে যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আদেশ দেওয়া হয়েছিল নবীকে আমার জমিনে আমার দিনকে কায়েম করো কথাটা কার খুব বৃষ্টি চলে আসছে না একটু জিকির করেন আপনারা তো বৃষ্টি আপনাদের উপরে পড়ছে আমি অলরেডি এর আগে আরেকটা মাহফিলে ছিলাম বৃষ্টিতে ভিজেই আলোচনা করে এসছি মানুষও শুনেছে আপনারাও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন যেই দেশের লোকেরা কোরআনকে এত ভালোবাসে কোরআনের প্রতি যেই দেশের লোকদের এত ভালোবাসা কোরআনের জন্য যেই লোক যেই দেশের লোকেরা এত দেওয়ানা এত মতোয়ানা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও যারা চুপচাপ হয়ে আল্লাহর কালাম শুনে এই দেশে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক ইসলাম থাকবেই থাকবে ইনশাল্লাহ এই দেশের মানুষেরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আল্লাহর কালামের কথা শুনে সেই দেশে কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ দেখতে পারবে না ইনশাল্লাহ আমিও এই দিক বিবেচনায় আলোচনা সংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি তাহলে দেখেন সমস্ত নবীরা দাবাত দিয়েছেন এক না অভিন্ন সব নবীদের কালেমা ছিল এক ভিন্নতা ছিল না আবার দাওয়াত ছিল আর আমার নবীর দাওয়াত ছিল কিন্তু নবীদের মাধ্যমে তৌহিদের দাওয়া আসার পরেও যুগে যুগে অনেক লোকেরা তৌহিদের পতাকা তল থেকে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তারা পার্টে পার্টে বিভক্ত হয়েছে যেমন নবীজি বলেছেন বনে ইসরাইলের লোকেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে ইহুদিন আসারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে 
पदभ्रष्ट होबाना एक नम्बर आल्ला किताबर नबीर सुन्ना जिन जहांबी शुरू कर दी मुस्लिम मुसलमान खबरदार ठीक खराब 
আলেমে আলেমে বিভেদের কারণে জালেমে জালেমে দুষ্টি করে এখন ইসলামের ইসলাম পন্থী লোকদের উপরে কুরবানি চালানো হচ্ছে আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দুষ্টি আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দুষ্টি পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি সালাতে দু হাত কোথায় বাঁধবে নাভির উপরে বুকে আমিন বলবে চুপি সারে নাকি সজরে আওয়াজ ফুকে ছোট আর ছোট বিষয় নিয়ে চলছে ভীষণ দ্বন্দ্ব সব দল ভাবে আমরাই ভালো অন্যরা কালো বন্ধ খরচ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল যুগ খরচ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব খরচ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি খেতির নেশায় আলেমের মন ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত এই সমাজের সব কাজে তাই জালিমের হাতে ন্যস্ত নিজের হিসেবে করে না আলে মনের কথা ভাবে বিরোধ কারীরা জান্নাতে নাকি জাহান নামেই যাবে কাফের ফাঁসে কে লক্ষ ফত পকেটেই আছে জমা আল্লাহর কাছে ছাড় আছে তবু তার কাছে নাই ক্ষমা ফেরার চের আগে চিনতে পারেনি এখনো আপন পথ জালিমের হাতে চলে গেছে তাই নিজের সাজানো ঘর ফেরার চের আগে চিনতে পারেনি এখনো আপন পথ জালিমের হাতে চলে গেছে তাই নিজের সাজানো ঘর সালতানাতের মিনার হারিয়ে আশ্রয় তার বস্তি জালিমে জালিমে দস্তি আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দস্তি পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি কথা বাস্তব না অবাস্তব কথা বাস্তব না অবাস্তব আমাদের প্রত্যেকটি ইবাদত তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকা শেখায় এই নামাজ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকে থাকা শেখায় এই যে নামাজে আমরা যাই নামাজ কি একা একা ফরজ করা হয়েছে না জামাতের সাথে ফরজ করা হয়েছে আর রুকুকারীদের সঙ্গে গিয়ে রুকু করো অর্থাৎ সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায় করো আমাকে বলেন তো দেখি মসজিদে ঢুকার পরে কৌমির হুজুর কি বলে নাকি তুমি আলিয়ার হুজুর পিছনে দাও বলে নাকি আলিয়ার হুজুর কি বলে নাকি তুমি কৌমির হুজুর পিছনে যাও কথা বলেন বলে নাকি কেউ কি বলে নাকি আমি চর্মনাই করি তুমি আলে আদিস পিছনে যাও বরং দেখা যায় নামাজে যাওয়ার পরে যে যেই দলি করুক না কেন নামাজে যাওয়ার পরে সবাই কাছাকাছি পাশাপাশি দাঁড়ায় কিনা এখন নামাজের এই ঐক্য মসজিদের ভেতরের এই ঐক্যের নমুনাকে মসজিদের বাইরে আসে নাকি বরং মসজিদের বাইরে আসলে একজন আরেক দিকের দিকে তাকায়ও না সালাম দেয় না কথা বলবে আর কি তাকায়ও না আসে না নাই অলক্ষের মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম অথচ বোখারের বর্ণনায় নবীজি বলেছেন আল মুমিনুল আল মুমিনুল কাল বুনিয়ান ইয়াশদ্দু বাদু মুবাদা এক মুমিনের সাথে আরেক মুমিনের সম্পর্ক হবে এক দেয়ালের মধ্যে একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট পাশাপাশি থাকার মতো এখন দেখেন তো এই পিলার থেকে ওই পিলার পর্যন্ত যদি দেয়াল দিতে যাই এখানে একটা ইট দুই হাত করে পরে যদি একটা ইট বসানো হয় তাহলে কি এখানে দেওয়াল হবে নাকি বরং দেয়াল নির্মাণের জন্য একটা ইটের কাছে আর একটা ইট বসাতে হবে এরপরে সিমেন্ট আর বালু দিয়ে আস্তর খোলা হলে দেয়ালটা শক্তিশালী হবে না দুর্বল হবে তখন আর এই দেয়ালকে ধাক্কা দিয়ে ফেলানো যাবে 
আর সহজ করে বোঝাবার জন্য বলি এক আপনার হাতে যদি কেউ একটা লাঠি দেয় একটা লাঠি ভাঙা সহজ না কঠিন শুনতেছেন আমার কথা আপনার হাতে একজন একটা লাঠি দিয়ে বললে এটা আপনি ভাঙেন একটা লাঠি ভাঙা সহজ না কঠিন সহজ না কঠিন এবার আপনার হাতে এক হাজার লাঠি দেওয়া হলো বলা হলো এটা ভাঙেন কুতাকুতি শুরু হবে নোয়াখালীতে এটাকে আঞ্চলিক ভাষায় কি বলে কুতাকুতি কে আচ্ছা কুতাকুতি আচ্ছা বুঝেন ভাইরা বুঝেন মার্শাল্লাহ এই বৃষ্টিতে আপনারা ভিজতেছেন কি আর বলবো আপনাদের কথা আপনাদেরকে তো মনে হয় ঝড় তুফান আসলো এখান থেকে মনে হয় আজকে শোনানো যাবে না সম্মানিত ভাইরা দেখেন একটা লাঠি হাতে থাকলে ভাঙা সহজ এক হাজার লাঠি হাতে থাকলে কুতাকুতি শুরু হয় ভাঙা যায় না এই উদাহরণটা এই জন্য দিলাম আমরা যদি এক ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি ছোট ছোট দলে উপদলে বিভক্ত হই একটা লাঠি ভাঙা যেমন সহজ আলাদা আলাদা থাকলে ইসলাম বিরোধীরা যাকেই যখন ধর্মে একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে দিবে এক হাজার লাঠি একসাথে থাকলে যেমন ভাঙা খুব কঠিন ভাঙা যায় না ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যদি ছোটখাটো মাস আলাগত মতো পার্থক্য ভুলে গিয়ে সকল আলামরা ভাই ভাই হয়ে একটা মিলে বসে যাই সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা আজ আমাদের এই পরিণতির জন্য আমরাই দায়ী এক ভাই মার খায় আরেক ভাই কয় তো কি হয়েছে এটা আমাদের না সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা কি আর ওয়াস করব এখন আমাদের মতো হুজুররাই প্যান্ডালে বসে খালি মানুষের মধ্যে গন্ডগোল লাগানোর চেষ্টা করে এজন্য আমি বলেছি উম্মতের ঘরে আগুন লেগেছে আর কেন সিন ঢানবেন না পারলে পানি ঢালেন না পারলে চুপচাপ বসে থাকে কেন সিন ঢানবেন না পারলে পানি ঢালেন আর অনুক্য আর তরাদুলি কইলেন না আল্লাহর ওয়াসতে এই দেশের মুসলমানরা সকল দলের মতো আলমদেরকে এক টেবিলে দেখতে চায় আল্লাহর কসম করে বলছি আমরা যদি দলাদলি ভুলে গিয়ে সবাই এক টেবিলে বসতে পারি এই দেশের মুসলমানদের আলমদেরকে মাথার তাজ বানিয়ে রাখবে সম্মানিত ভাইয়েরা পৃথিবীর বহু দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে গণতন্ত্র রয়েছে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনেকে কোয়ালিশন করছে তাদের নিজেদের ক্ষমতার জন্য এটা আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখা যায় বিভিন্ন দেশে বাম রাম বাম ডান মিলে জোট করে কিন্তু আমাদের দেশে আলেমরা আমার এক ভাইয়ের সাথে আরেক ভাইয়ের মাস আলাগত পার্থক্য আমরা এক হতে পারি এটা খুব আফসোসের ব্যাপার এজন্য একজন ওই দিন বলেছিলেন আমি শুনলাম যে একটা প্লেটের মধ্যে ব্যাং রাখা যেমন কঠিন আলেমদেরকে তেমনি এক জায়গায় বসানো নাকি কঠিন তবে আমরা চাইলে সম্ভব কিনা কথা বলেন চাইলে সম্ভব কিনা এখন আমরাই উন্মতের ঘরে আগুন লাগাচ্ছি আমরা সামান্য হাত বাধা নিয়ে মসজিদ আলাদা করে দিয়েছি মানুষ বিপদে পড়েছে গল্প একটা মনে পড়েছে বলবো বলবো এক লোক সফরে বের হয়েছে সফরে বের হয়েছে এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছে আসরের আজান হয়েছে লোকটা চিন্তা করল আসরের আজান যেহেতু হয়েছে মসজিদ কাছে আছে মসজিদে ঢুকে নামাজটা পড়েনি লোকটা মসজিদে ঢুকলো এই লোক নাবির উপরে হাত বাঁধে কিন্তু তার দুর্ভাগ্য ওই মসজিদের সবাই বুকের উপরে হাত বাঁধে নামাজে সালাম ফেরানোর পরে সবাই মিলে তারে দৌড়ানো শুরু করছে যে তুমি আবার পুরো এলাকা থেকে আসছো এখানে এসে নাবির উপরে হাত বাঁধো লোকটা এদের দৌড়ানো খাইয়া দৌড়াই দিয়ে দৌড়াই দিয়ে এক জায়গায় গিয়ে এদের হাত থেকে নিস্তার পেল হাঁপাচ্ছে এবার হাঁটা শুরু করেছে এবার মাগরিবের আজান হলো আরেক মসজিদে ঢুকলো ঢোকার সময় চিন্তা বাড়লো আসরের নামাজের সময় যে দৌড়ানো খাইছি এখন আর দৌড়ানো খাওয়ার মতো কাজ করব এবার কয় 
আমি এবার বুকের উপরে হাত বাঁধবো যাতে আর দৌড়ানো খাওয়া না লাগে লোকটার কি দুর্ভাগ্য এই মসজিদের সবাই হাত বাঁধে নাবির উপরে আর সে বাঁধছে বুকের নামাজ শেষে এবার সবাই মিলে তারা দৌড়ানো শুরু করছে এবার দৌড়ানো খাইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক জায়গায় গিয়েছে হাঁপাচ্ছে এরপরে যেতে যেতে এক জায়গায় যাওয়ার পরে এসার নামাজের আজান পড়েছে এসার নামাজের আজান যখন হয়েছে লোকটা আবার খুব দুশ্চিন্তায় টেনশনে পড়ে গিয়েছে আসরের নামাজে এক মুসিবত মাগরিবের নামাজে আর এক মুসিবত আসরের নামাজে নাভির উপরে হাত বাঁধার পরেও দৌড়ানো খাইলাম মাগরিবের নামাজে বুকের উপর হাত পেতে দৌড়ানো খাইলাম জানি না এখন কপালে কি আছে কপালে কি আছে যেহেতু জানি না সেহেতু হাত আর নাভির উপরে হোক না বুকের উপরে হোক একদম কপালের উপরে এখন লোকেরা এই দৃশ্য দেখে বলতেছে কি ব্যাপার ভাই তুমি কপালে হাত বাঁধলা কেন সে এবার ঘটনা শুনে বলতেছে ভাই রে জানি না আপনাদের মসজিদে ঢুকছি কপালে কি আছে এই জন্য সরাসরি কপালে হাত পেতে ফেলেছি এটা আপনাদেরকে বোঝা দেওয়ার জন্য বলছি না আজ এই হাত বাঁধা নিয়ে আমি রাস্তে বলা জুড়ে বলা নিয়ে মসজিদে আমরা ভাগ করেছি আর এই শুধু কে জানুমরা একজন আর একজনের বন্ধু হয়ে ইসলামকে কিভাবে এই জমিন থেকে নিধন করা যায় সেই ষড়যন্ত্রের আলিপ্ত হয়েছে এগুলো ভুলে যেতে হবে হজ করেছে নমরা করেছেন কে কে হাত তুলেন তো মাশাআল্লাহ অনেকে আছেন হাত নামান হারামাইন শরীফাইনে মক্কা মদিনায় যারা নামাজ আদায় করেছেন আপনারা দেখেছেন সেখানে ওয়ালা বললেন বলার পরে আমিন কেউ আসতে বলে কেউ জোরে বলে কোনো ঠেলা ঠেলি আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওতে একাধিক বার গিয়েছ আমি একবার এসার নামাজ আদায় করছি মসজিদে হারামে ফদিলাতুল শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস নামাজে ইমামতি করছেন আমার পাশে এক পাকিস্তানি দাঁড়িয়েছে আব্দুর রহমান সুদাইস সুরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত শেষ করছেন গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাল্লিন এখন আমি আসতে বলেছি আমিন আর আমার পাশে পাকিস্তানি সে বলছে আমিন এখন সালাম ফেরানোর পরে পাকিস্তানি আমারে বলে নাই কিরে তুই আসতে বললি কেন আমিও তাকে বলে নাই কিরে তোর কি বেশি তেল হইছে নাকি এত জোরে বলছ কেন কেউ কাউকে কিছু বললাম না আবার যারা হজ অপরা করেছেন দেখেছেন কেউ বুকের উপরে কেউ নাভির উপরে আব্বলি মাসাবের তারা হাত বাঁধে না কিন্তু ওখানে কোন ঠেলা ঠেলি হয় কেউ করে আমার ভাইয়ের সাথে আমার মতে রমিল থাকবে কিন্তু আমার মতকে সে রেসপেক্ট করবে তার মতকে আমি রেসপেক্ট করব মতভেদের কারণে আমরা দলভেদ করব না দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম এটাই ইসলামের সৌন্দর্য আমরা আজ কি করছি এ দল সেই দল এগুলো দলাদলি করতে করতেই তো আমাদের অবস্থা আমরা খারাপ করে ফেলেছি আজ ঐক্যের আলোচনা আমরা কেন করছি এত ওয়াজ নসিহত দিয়ে কি হবে আমরা যদি খালি উম্মতের ঘরে আগুন লাগাতে থাকি একটু পানি ঢালেন সবাই কেমনে এক হওয়া যায় কিসের আওয়ামী লীগ কিসের বিএনপি কিসের জামাত কিসের হেফাজত আর কিসের কি আমরা যারা এক আল্লাহ বিশ্বাস করি আমাদের কিতাব যাদের একটা আমাদের নবীজাদের একজন আমাদের সবার পরিচয় আমরা মুসলমান যাদের পরিচয় মুসলমান আমরা সবাই যদি দলের উপরে মতের উপরে আমাদের এই দিন ইসলামকে প্রায়োরিটি দিতে পারি সবাই যদি দল মতের উপরে কোরআনকে প্রায়োরিটি দিয়ে সবাই যদি সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে তথা কথিত বাম রাম নাস্তিকার ইসলাম বিরোধীরা এই দেশে অবস্থান করে ইসলামের শেয়ারের উপরে আক্রমণ করে কথা বলার সাহস আর কোনোদিন পাবে না আমাদের প্রভু এক এক নবীর জীবন বিধানে ওই শিবানি কোরআন আমাদের প্রভু এক এক নবীর জীবন বিধানে ওই শিবানি কোরআন তবে কেন আদেশ লঙ্ঘন হবে কারণ আল্লাহ বলেছেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দিনকে কোরআনের রসিকে আঁকড়ে ধরো আপনি যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকেন দলাদলি করেন তাহলে আপনি আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলেন লঙ্ঘন করলেন নাম্বার টু 
আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকি দোলাদলি করি তাহলে ইসলাম বিরোধীরা আমাদের মাথার উপরে কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সাহস পাবে ঠিক কি না কম নাম্বার 3 আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকি তাহলে আমাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে আর আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে আমরা শক্তিশালী হব আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব কেমনে ঐক্যবদ্ধ থাকার মাত্র 7 টি টিপস দিয়ে আলোচনা শেষ করব আজকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ নাম্বার 1 এক নাম্বার মতভেদ থাকবে ইখতিলাফের কারণে ইফতিরাত করা যাবে আমার ভাইয়ের সাথে আমার মতের অমিল থাকবে কিন্তু তাই বলে আমি দলভেদ করে ছুটে চলে যাব না বলেন তো ইমাম আবু হানিফার সাথে ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ একজনের সাথে আরেকজনের মতের অমিল ছিল কিন্তু কেউ কি কাউকে গালি দিয়েছে গালি দিয়েছে তো ইসলামের সৌন্দর্য এই জায়গায় আপনার সাথে আরেকজনের মতে রবিল থাকলে আপনি তাকে গালি দিবেন না বকা দিবেন না আলাদা দল বানিয়ে পার্ট হয়ে যাবেন না আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকবে কিন্তু দলভেদ করা যাবে না তাহলে আমাদের এই ঐক্যের বন্ধনটা সুদৃঢ় থাকবে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ অন্তত রেসপেক্ট করা অন্তরে শ্রদ্ধা বোধ তার প্রতি জাগ্রত থাকা নাম্বার 3 তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের উখুওয়া আমাদের ভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনাকে আরো মজবুত করা কারণ আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ঘোষণা সরাসরি তিনি দিয়েছেন তিনি কে আরো জোরে বলেন তিনি কে রক্তের বন্ধনের চাইতেও ঈমানী বন্ধন আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ঘোষণাকারী স্বয়ং আল্লাহ স্বয়ং কে রব্বুল আলামিন বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাসলিহু বাইনা আখওয়াইকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুরহামুন আল্লাহ তাআলা বলেছেন নিশ্চয় মুমিনরা ভাই ভাই তারা পরস্পর পরস্পরকে সংশোধন করবে একজন আরেকজনের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে আপনার আপন ভাই ভুল করলে আপনি তো তাকে গালি দেন না আপনি তাকে বুঝান তাহলে আপনি একজন আলেম আর একজন আলেম ভুল করলে তাকে আদর করে কেন ডেকে বুঝান না একজন আরেকজনের ভাষায় গিয়ে চা খেলে তো অসুবিধা নেই কেউ ভুল করলে তাকে আমরা ডেকে বুঝাইতে পারি না সেটা আমরা করব না বরং সমালোচনা করতে করতে কেমনে তাকে বিদায় করে দেওয়া যায় এই চিন্তা আমরা মশগুল থাকি অথচ কোরআনের দিকে মানুষ আসলে ইসলামের দিকে মানুষ ঝুঁকলে এটা তো দ্বীনের জন্যই লাভ এটা তো কোরআনের জন্যই লাভ কোরআনের ময়দানের জন্য লাভ সুতরাং আমাদের সবার উদ্দেশ্য তো এক সবার উদ্দেশ্য কি এক সকল আলেমই চান সকল মুসলমানরাই চান যে আল্লাহর জমিন আল্লাহর দ্বীন कायम হোক যেহেতু উদ্দেশ্য এক আমাদের পলিসি ভিন্ন পলিসি ভিন্ন থাকলেও অন্তত পক্ষে একজন আরেকজনকে গালিগালাজ না করে যদি ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করতে পারি তাহলে আমাদের এই বন্ধন আরো মজবুত হবে ইনশাআল্লাহ পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এক ভাই আর এক ভাইকে ভালোবাসতে হবে দলাদলি করা যাবে না বিশ্বনবী বলেছেন লা তাদখুলুল জান্নাতা হাত্তা তুমিনু যতক্ষণ না ईमानदार হও ততক্ষণ জান্নাতে ঢুকতে পারবা না ওয়ালা তুমিনু হাত্তা তাহাব্বু আর ততক্ষণ ईमानदार হতে পারবা না যতক্ষণ না একজন আরেকজনকে ভালোবাসা দেখা এক ভাই আর এক ভাইকে ভালোবাসতে হবে এক ভাই আর এক ভাইকে ভালোবেসে কথা বলতে হবে ভালোবাসার আচরণ একজন আরেকজনের সাথে করতে হবে দেখেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম তাদের ভালোবাসার প্রশংসা কোরআনুল কারীমে করেছেন কে আল্লাহ একটু জবাব দেন মক্কা থেকে মদিনায় যারা হিজরত করেছেন তাদেরকে আরবি থেকে কি বলা হয় মুহাজির কি বলা হয় মুহাজির 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 মানে হিজরতকারী আর হিজরতকারী সাহাবীদেরকে মদিনায় যারা আশ্রয় দিয়েছেন তাদেরকে বলা হয় আনসার তাদের কি কি বলা হয় আনসার মানে হচ্ছে সাহায্যকারী মক্কা থেকে যারা হিজরত করে মদিনায় এসেছেন তারা তাদের ঘরবাড়ি ভিটা মাটি ছেড়ে এসেছেন জায়গা সম্পদ ছেড়ে তারা মদিনায় আসলেন সহায়হীন সম্বন্ধহীন হয়ে আর মদিনার সাহাবীরা তাদেরকে রিসিভ করে তাদের ঘরে থাকতে দিলেন বাড়িতে থাকতে দিলেন খাবার দাবার ভাগ করলেন এমন কি যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল তালাক দিয়ে তার মুহাজির ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন রুটি ভাগ করে খেয়েছেন এই যে ভাতৃত্বের এই নমুনা ভালোবাসার এই নমুনা এই চেতনা এই সুন্দর দৃশ্য ভালোবাসার এই সুন্দর দৃশ্য আল্লাহর কাছে এত ভালো লেগেছে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার প্রশংসা কোরআনে করেছেন কি আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করে কোরআনুল কারীমে 59 নম্বর সূরা সূরা হাশর এর 9 নম্বর আয়াতে বললেন ওয়াল্লাযিনা তাবাওয়া উত 
التقوى والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله تعالى قال جن مهاجر رب مدينة يا شارقي مدينة جرى بشو باشكوري تشلو يبون إيمانا نتشلو ويشو قول أنصار ويشو قول صحابرا تدر مهاجر بحي در بودي بحالو باشا دكية تشي يبون كيني جدر جاي جدر تدر بحي كتار أفرا دانو دي تشي سبحان الله इनको भलो मशहूर नमूना थकता है एक भाई अरे एक भाई के ऑक्टा दी कर दी बीच पांच नंबर एक भाई अरे एक भाई के कोस्टो दी पे नंबर सिक्स छह नंबर होते हैं एक भाई अरे एक भाई के शौच उगता कर दी नंबर सेवेन शाह नंबर होते हैं एक भाई अरे एक भाई के शंक्षु शुद्धन कर दी बीच बोल को ले शंक्षु शुद्धन कर दी कारो पीटर चंपरा थक बिना आप दोनों दुली बात दिए सवाई जो दिया अल्लाह कुराने जन्नो इस्ताबे जन्नो दीरेर खातिरे कुराने खातिरे अम्रा वो एक कबूतर है जितने बारी तो होले देख बैं खूब बेशी दरी ना है इन्शाअल्लाह होती तेरा तेरे अल्लाह ज़मीने अल्लाह कुराने राज का है हमे हमे इन्शाअल्लाह अ नवीर बगान मद्रसा के अमरा भालो मशी कौन ना बेशी ये मद्रसा गुलु ते दिनेर दाही तो हीरी हो बे ये मद्रसा गुलु के एक ही दवार चढ़ना हमारा अपना सोकोलेर ये शोहजुगी तर हाथ बरानुर दरकर असर ना आए